So, hello YouTube! So, medyo matagal-tagal ako bago nakapag-upload kasi medyo busy ako ngayon taon. So, yun. Ang pag-usapan naman natin ngayon, yung uh, dumating na order ko, yung AD797. So, basically, yung AD797, o pump siya. Sa mga hindi nakakalab. So, ang sasabihin ko sa inyo ngayon, kung saan kung, kung saan ka siya nakuha, kung anong meron dito sa AD797 tsaka kung magkano ko siya nakuha so simulan na natin sa magkano <clears throat> ang price nito ito nakuha ko lang siya ng 141 pesos ang isa ang mura no bakit ang mura ng AD797 na nakuha ko kasi ano to dito hindi siya yung bago na AD797. Yung, yung mga bago ngayon, actually, yung SQ. si SQ yan. Ito yung luma nila, AD797. Uh, <coughs> Papakay din sa inyo, guys. Yung package niya is ceramic pa. Wait lang. Pakita ko lang muna sa inyo. So, ito na ko ako, is used na siya. Ayan o. Oh. Mga hugot siya sa ibang uh, ibang kom, ibang ano. Audio equipment, ganyan. So, hindi natin alam. Pero hugot lang siya. So, hindi siya bago. Kung gusto nyo na bago, uh, huwag kayong kumuha dun sa kinuhanan ko. Doon kayo kumuha sa Mouser. Pero, uh, ang price kasi nito yung bago, actually, yung SQ kasi hindi na to na, nabibili ng bago kasi obsolete na to. Ang mag, mga binibenta ngayon, yung mga 8797, KRZ, BRZ, ganyan. So, mas maganda yung specs nun, mas, ah, uh, mas maganda na yung mga ginamit nila na transistor. Tsaka yung uh, mas uh, ultra low noise. Kasi ultra low noise uh, operational amplifier itong AD797. Pero with regards dun sa pinaka-architecture niya, press lang. Kaya uh, AD797 pa rin yung tawag sa kanya. So, same architecture, same design magkaiba lang siya ng mga transistor na ginamit. So, yan. Yung physical appearance naman, yan. Yung nakuha ko, kung mapansin nyo, gawa siya sa ceramic package. Yan. Pag nakita kayo na ganyan na kulay brown, ceramic yan, katulad nung 8712 ko. Yan. Ceramic din to. Tapos, yung mga bago nila ngayon ng OPAM, tulad na ito, AD827, plastic to, or silicone, kung anong gusto nyo itawag. So, ayun, <laughs> kung sure ka ba na legit to, sa itsura niya, masasabi mo talaga na legit siya. Kasi nakalagay na mo yung pangalan yun, USA. Kasi yung, yung analog devices, ano siya, US company. So, Philippines. Kasi uh, itong OPAM na to, sa Pilipinas to ginawa. So, basic-basic sa Laguna yung, uh, sa Laguna, yung pinaka analog devices. Doon sila, yung pinaka pabrika nila. Ang gumagawa ng OPAM is doon sa Laguna. So, pero ito, overseas ko ito nakuha. So, China. Galing China. Binalik ulit dito. So, yan. Mga hugot lang to sa mga kung anong gamit nila na meron ganun to na ting alam nila na useful tong AD797. Tsaka meron siyang value. So, binente nila ng mura. Kumita pa sila. Kaysa itapon nila, di ba? <clears throat> So, ayun, yung price niya is 141 pesos. So, kung dalawang perasyong kukunong, that's 
280 So, ano bang meron dito sa AD797? So, ito yung data sheet nung SQ. Hindi yung bagong, ito yung lumang data sheet eh. Kasi meron data sheet yung bago na op -amp. Pero, yan. Application niya, professional audio preamplifier, so, sonar system, ultrasound preamplifier, so, ayan, duck buffer. So, maganda siya. Tsaka maganda yung review na ito. Tsaka natest ko siya kanina. Maganda talaga yung details ng AD797. Pang ano siya, all-rounder. Since ultra low noise nga siya. Tsaka pang professional audio pre amplifier nga siya. So, ano mo ba expect mo? Tsaka kung mag-check ka sa HeadFi, yung review ng uh, AD797, is maganda talaga. So, ayan. Gumawa na, yung nga pala, yung AD797, isoic lang siya. Ah, sorry, sorry. Uh, mono lang siya. So, single op-am to. Hindi mo siya mapapagana kung diretso mo siyang ilalagay dito sa Vision ZP kasi yung record niya niya is dual so kailangan mong gumawa ng adapter or bumili ka ng adapter or bahala ka mag-convert kung paano may go-convert pero ayan ito yung unang ginawa nakalagay yun dyan so pero binago ko to kasi hindi ko ganun trip yung design niya kasi parang meron ditong tumatama kasi hindi siya nag hindi siya nagpe-press ng maayos dito. Pero, kung ipipress ko ng madiin, okay siya, gagana siya. Pero, ayoko kasi ng ganun. Gusto kasi yung perfect. Yung fit. So, gumawa na ito. Lagay natin. Siyempre, gusto ko kasi na yung gamit ko is ayoko din silang masira. Siyempre, di ba? So, yan. Ganyan siya. 8797. So. Parang may umipit. Merong hindi pantay. Mm, okay. Masyadong matas pala itong AD797. So mukhang gagawa na naman ako ng overdog pa rin. Pero yun siya, masyado siyang mataas Compare sa typical na oh, um, That is why so Actually ngayon ko lang ito nilagay Kaya ngayon ko lang din nalaman So yeah Mataas siya ng millimeter So kailangan ko mag-adjust Gagawa ko ng bago nito Actually, gagawa talaga ako ng version 3 kasi nakita ko yung data sheet niya na kaila, gusto niya yung may tantalum na to wait lang yun shit to 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 gagawa ng version 3 so yung version 3 is Actually, pinakita lang sa akin ni Muhammad. Ginawa ko na siya dati sa ibang sa Walnut B2S. Ginawa ko siya. Ay, no. Masaya niya na lang. By range capability required. Okay, see. Caution first. Multiply by passing. Blah, blah, blah. Application. 
Antalong Parallel with 0.1 UF, Ceramic Bypass, blah blah blah. So in diagram, ito daw or ito yung pwede mong gamitin. Pero 1.1, tapos 1.7 ohms na resistor. Parang hindi mo naman ata ganong magagamit to. Oh. So parang hindi mo na magano mararamdaman na yan. Sobrang baba ng value. So ang gagamitin ko dito, since gagamitin ko siya sa Z3, ang ilalagay ko dito is 10 UF na uh, 35 volts. Bakit 35 volts? Kasi yung Z3, umabot siya hanggang 26 volts. So, pag maglalagay ka ng tantalong kapasitor or ceramic yung uh, sorry, na electrolytic na kapasitor, dito yung rating mo dapat 26 pataas. Kasi kung bababaan mo yon sabog yung kapasitor mo. So, yun. Yung gagamitin ko pala na kapasitor is yung tantalum. Ito pa ito sa inyo. So, inisip ko pa lang siya pero... Kapto lang meron. Meron naman na dito. Dalawang piraso lang pala to. So, yung tantalum kapasitor. Um, magtanong pa kayo kung nature ano yan dito ceramic ha tantalum to and may polarity sya yung ceramic walang polarity yun yung tantalum meron and positive so ang gusto ni 797 tantalum tapos parallel with 0.1 hindi ako gagamit ng ceramic Pwede, ito yung ceramic to. Yan, ceramic 0.1 Parallel daw siya sa ganyan Pero ang gagamitin ko Lagayin ko na lang rollable So para may option ako maging Maglagay na ceramic Pero Hindi ko muna siguro gagawin ngayon Since Try ko muna So yan So ito yung 0.1 So maglalagay lang siguro ako ng additional Siguro dito yan, yan. Pero yung design niya Babaguhin ko dapat magkasya tong dalawa sa loob kasi medyo siya medyo malaki siya medyo mataas so ano pa ba ang yun yung tungkol sa 797 so saan ko siya mabibili saan ko siya saan ko siya binili <coughs> binili ko siya sa Shopee oh tapos sabihin mo nag-search ka sa Shopee wala kang na-search what the heck So, bang type ko niya, AD797. Tada! Walang lumalabas, actually. Kung may, kung ano yung maya, may lalabas dyan yung kay Grift Q, yung AD797 niya, na, I think, 1,000 plus yung presyo nun. Yung Audio Jade na 797. ARZ ata yun. I forgot. Anyway, Basta yan, 1,000 plus yung kay Grift Q. Meron siyang AD797. If you want to go to OGJ, so, AD797, type mo lang SQ. Tada! So, ayan. Sobrang dami niyan. Mamili ka na lang. Kung saan mo gusto bumili, may 142 pesos, may 141, so, 194. Pinakamura, 141, dun ako muha. So, kay ZK, good. Um, kung marirecommend ko ba siya, nakunin nyo siya. Kung gusto nyo kumuha ng AD797, oo. Marirecommend ko siya. Pero kung gusto nyo na brand new, huwag kayong mag-expect kasi hindi siya brand new. So, used na siya. Used na AD797. Tapos, obsolete, vintage. Walang warranty, basically. From Shopee. Wala. So, hanggang dito lang yung video natin. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.